ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്നത്തെ ഒരു ടിപ്പായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു ഹൗസ് ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ബാത്റൂമിൻ്റെയും ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഒരു മണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചില സമയത്ത് അത് നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാത്റൂം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്മെല്ല് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഒരു മൂഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബാത്റൂം സ്മെല്ലിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് സ്മെല്ലിനൊക്കെ നമുക്കൊരു പരിഹാരമുണ്ട് വെറും ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു ഫ്രഷ്നർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബാത്റൂം ഫ്രഷ്നറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഫ്രഷ്നർ ആണെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിലോ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഇനി മൂക്ക് പൊത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണ്ട കേട്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്ലസൻ സ്മെല്ലിനോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബാത്റൂമിനകത്തോട്ട് കയറി ചെല്ലാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചില്ലും കുപ്പി വേണം അത് ചില്ലും കുപ്പി തന്നെ വേണം കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അച്ചാറിൻ്റെ കുപ്പിയൊക്കെ ബാക്കി അച്ചാർ കാലിയായിട്ടുള്ള കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതാ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒക്കെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുഞ്ഞൊരു ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മെയ്സൻ ജാർ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കടകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ജാറുകൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ജാറാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടപ്പ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനിവിടെ അടപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിത് അങ്ങ് മാറ്റി ണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കുപ്പിയുടെ കുപ്പിയാണ് ചില്ലും കുപ്പിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ വേണ്ടു അതിൽ ഒന്ന് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പക്കാരപ്പൊടിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും ഞാനിതൊരു അര കപ്പ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ഓളുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കുപ്പിക്ക് അകത്ത് നിറച്ചിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം അര കപ്പ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു കുപ്പിക്കകത്തോട്ട് ഈ അര കപ്പ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്ന് ഇടുവാണ് ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് വരാം ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി ഈ ബാഡ് സ്മെല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് മണമൊന്നുമില്ല ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് ഒട്ടും മണമില്ല പക്ഷേ ചീത്ത മണങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ ഒരു സാധനത്തിനുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ക്ലീനിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ ഈ കുപ്പി നിറച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് കാര്യം മതി എന്ന് ഇനി വേറെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഓയില് ഒന്നിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെനില സെൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല മണമുള്ള ഒരു സംഭവം വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിന് പരം എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിപ്പം മേടിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ അതൊരു കുഞ്ഞു കുപ്പിക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് വില അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാര്യം നല്ലതാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇനി ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പല ഓപ്ഷൻസും പറയാം വെനില സെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പട്ട എടുത്തിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ട് ആ പൊടി ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി ഇതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ കാപ്പിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വിതറിയിട്ട് കൊടുക്കാം അന്നേരം നല്ലൊരു മണമാണ് കാപ്പിപ്പൊടിക്കും ഈ ഒരു ചീത്ത മണങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ആ കാപ്പിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഫ്ലേവർ അല്ല ഒരു മണം നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ശരിക്കും വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലൊരു ഒരു സൂ നമ്മൾ അറിയില്ല വളരെ ഒരു ഒരു കാമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത്രയും നല്ലൊരു നമ്മുടെ ഒരു മൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറാനുള്ള ഒരു മണമൊക്കെ തരും കേട്ടോ ഈ കൊക്കനട്
അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ കുപ്പി ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുലുക്കി കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചില്ലും കുപ്പി കൂടെ നമുക്കതൊരു ഭംഗിയില്ലാതെ കിടക്കണ പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു എയർ ഫ്രെഷ്നർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് വളരെ വെൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കുക്കിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന പൈസയ്ക്കുള്ള ഒരു എയർ ഫ്രെഷ്നർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് സത്യത്തിൽ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് മണം കൊടുക്കുന്നത് അത് ട്രീ ഓയിൽ ലാവൻഡർ ഓയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല ലെമൺ ഓയിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറ്റാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മാർഗം പറയുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് താനും ഇനി ഇതിന് അടപ്പ് ഇടണില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന് പകരം എന്താ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു കൂടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കേസ് ഇതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഭംഗി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ലേസ് ഒക്കെ കെട്ടി അത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു നൂലോ ചരടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ കേസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഈ ഒരു ആ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചധികം പേപ്പർ എടുത്ത് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മണം പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലും ടോയ്ലറ്റിലുള്ള മണങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറി ആ ബേക്കിംഗ് സോഡയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ പി നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പർ കവർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോൾസ് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചില ആൾക്കാർ തുണി ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തുണി ഇടാതെ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ലത് തുണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഈ മണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള നല്ല മണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെർഫ്യൂം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഈ തുണിയിൽ അങ്ങ് കയറി പിടിച്ചിരിക്കും അന്നേരം അതിൻ്റെ മണം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ വളരെ പതുക്കെയാണ് ആ മണം റിലീസ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കുറേ ഒത്തിരി നാളങ്ങ് ഇരിക്കും ചെയ്യും കേട്ടോ ഇതൊരു ഒന്നര മാസം വരെ ഒരു കുഴപ്പം കൂടാതെ ഇരിക്കും ഇനി അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മണം കുറവാണ് എന്ന് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് കുറച്ച് പെർഫ്യൂമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പട്ടയുടെ പൊടിയോ അല്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാനില സെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഇതിനകത്ത് ഫാബ്രിക്കാണ് ഒഴിച്ചത് കണ്ടീഷണർ കംഫർട്ടാണ് ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു റൂമിലൊക്കെ ആ ബാത്റൂമിലും ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ നല്ല മണം വന്നായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം പേപ്പറിന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്യൂവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ക്യൂവർ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു സാധാരണ സേഫ്റ്റി പിന്നാണെങ്കിലും മതി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു എയർ സർക്കുലേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എയർ ഫ്രെഷ്നർ റെഡിയാണ് ഇത് അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലൊക്കെ മേടിക്കാനും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഈസിലി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല കടകളിലൊക്കെ എനിക്കറിയും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേടിക്കാം പക്ഷേ അതൊരു നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചൊക്കെ ആണ് അതിൻ്റെ വില അപ്പം അത് അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതായത് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇതും അതേ പെർഫെക്റ്റ് മണം തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോല മണത്തിന് നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് സ്മെല്ലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പെർഫ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്താ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാബ്രിക് കണ്ടി സോഫ്റ്റ് കംഫർട്ട് പോലത്തെ ഉള്ള ഫാബ്രിക് കണ്ടീഷണർ അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുത്തുന്ന സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബാത്റൂമിലും അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമ